Mimi ni Mwafrika najivunia kuwa Mwafrika back to Africa movement Mtu mweusi hakuwahi hana wala na hatakuwa na mafungamano asilani na nyani tu mbili sokwe wala mnyama mwingine kisiasa iwe kihistoria kisayansi wala kijamii uhusiano wa mnyama yeyote na binadamu naweza kuonekana katika jambo moja pekee nalo ni umbuaji yule aliyeumba binadamu aina zote kwa rangi dini jinsia utaifa utamadoni na kadhalika na wanyama ni mmoja tu naye ni Mwenyezi Mungu Duniani ziko nadharia nyingi sana zinazogusia masuala ya usio vitu anuai hali kadhalika wanadamu moja ya nadharia hizo ni ile ya mwanasropojia wa Kiingereza Charles Darwin ya mnamo mwaka 1908 mpaka 1982 iliyofafanuliwa katika kitabu chake kwa jina la asili ya viumbe mwanazuoni huyu wa karne ya 19 akiapa kisogo mapendeleo ya baba yake aliyetaka awe daktari au padri alisafiri duniani kwa takribani miaka mitano nchi mbalimbali akichunguza mienendo ya viumbe hai hasa wanyama mwanazuoni huyu alihitimisha utafiti wake kwa kutoa kitabu hicho ambao ndani yake alielezea kwamba viumbe hai wote ikiwemo binadamu kiasili vilitokana au vilitokea kwa sababu ya viumbe vingine vilivyotangulia kuishi kabla kila kiumbe kwa mujibu wa Darwin kilikuwa na kiumbe mtangulizi tena akaongeza kwa asili ziko jamii za viumbe hai zimeumbwa na kupendelewa kipekee kuliko zingine hata binadamu kwa mujibu wa utafiti huo walikuepo walikuwa bora na wakupendelewa au kubarikiwa kuliko wengine moja ya mifano aliyotumia kudhibitisha hoja zake ni sokwe au nyani ambaye anasema wana mfanano kabisa na binadamu na kwa maana hiyo akahitimisha kwamba huko uwezekano mkubwa kuwa binadamu kiasili ana nasaba na mafungamano ya kiukoza wanyama au viumbe hao nadharia za watu kama Darwin kwa karne nyingi zimesalia sehemu ya mkakati wa nchi za Ulaya na Magharibi mkakati mfu kutukana kushusha kuchafua na kufezehesha utu wa mtu mweusi ili kumfanya asalie kujiona si lolote mbele ya jamii zingine ninasema hivi kwa sababu kwa sehemu kubwa mafundisho ya nadharia hii mtu mweusi huchorwa kama kifani cha kufafanua kinachoitwa mabadiliko ya mwanadamu toka akiwa katika umbo la nyani au sokwe hadi kuwa mwanadamu kamilifu kupitia vipindi au zama mbalimbali vingi ya vitabu vyetu vya masomo kama historia hufundisha masomo yenye sura kudunisha fikra uzalishaji wa uoga na kujidharau mbele ya jamii zingine sababu ya kuwepo watoto wengi wao kuzani kuwa maisha pekee yenye mwanga maana na fasiri kamilifu ni yale yenye kuakisi mila na desturi jumla za kimagharibi na ulaya ni kitu cha kawaida sana kukuta kijweni kutembea njiani au mtaani na kukutana na kijana kimba ule wimbo wa kutia uchungu. Heri mbwa Ulaya, siku hizi si ajabu tena. Kiche kesho kiko kwa hawa wenzetu. Kwa kiasi kikubwa cha upumbavu walichobeba, ni wao au wali walituletea imani mbalimbali za dini na kutufunza neno la Mungu na ustaarabu. Tukaaminishwa kwamba muumbaji wa vitu vyote na watu wote ulimwenguni ni mmoja, yani Mungu. Hawa pia humaanisha ulimwengu kuwa ni wao wameumbwa na akili nyingi au pe wauishi kifikira kuliko jamii yoyote nyingine. Mungu hana ubaguzi wa rangi wala jamii. Wabaguzi ni binadamu walioumbwa katika usawa wa thamani mbele zake. Wakiruzukiwa tunu ya rangi na mionekano aina mbalimbali, sawa kabisa maua ya rangi, anua ya nyikani. Unaweza kujiuliza ikiwa kweli wanyama kama nyani na sokwe kwa mujibu wa Darwin anavyojinadi ndio chanzo cha wanadamu kiukoo. Kwa nini hawa tulionao misituni siku hizi hawabadiliki? Kwa nini sokwe asiye binadamu kwa sasa hivi? Mtu mweusi ameruhusu maarifa haiba na asili yake kutafutwa, kuandikwa na kuelezwa na mtu wa jamii nyingine kabisa, tofauti na yake duniani kote. Mtu mweusi amesalia mtumwa na muhanga wa simulizi, maandiko na kumbukizi zofu na mfilisi jua haiba yake, uhuru wake, thamani yake, uwezo wake, utamaduni wake, asili yake na hata kesho yake hatujielewi kabisa. Ni lazima mtu mweusi aondokane na upumbavu huu ama ujinga huu. Yawezekanaje Mungu yule yule mwema mwaminifu na mwenye usawa, rehema na upendo kwa viumbe wake? 
kuiumba jamii moja na kuikirimu maarifa mengi na upeo huko akizinyima zingine watu weusi wameendelea kujipambanua kiutu kwa kufuata mkondo wa tafsiri za watu wa magharibi na Ulaya hata katika mambo ambayo fahamu zinawashuhudia si sahihi inasemwa na inafunzwa hata leo kwamba kabla ujio wa wageni barani Afrika mtu mweusi aliishi kigiza akifanya kila kitu na kufikiri kigiza giza katika bara la giza sambamba na zana bara la giza hunasibio kwamba ustaarabu wa kutukuka ulifunzwa na wageni mara baada ya kufika katika karne ya 18 zaidi zaidi jamii ya watu weusi uhayawani kama huo tumeukubali na kuendelea kuruhusu funzo kwa watoto wetu shuleni na vioni mwaka hadi mwaka watu weusi badala ya kujigundua wanazidi kujipotea mwana mapinduzi pia mwanaharakati wa haki za watu weusi katika karne ya 18 Marcus Mosia Gave aliwahi kusema tofauti baina jamii zaifu na zile imara ni kuwa jamii mara siku zote hujitambua hutafuta kujijua wanatambua kuwa baina yao hayupo aliyemkuu zaidi ya muumba pekee kwamba hakuna aliye juu yao zaidi ya muumba na kwamba chochote kilichoumbwa kwa mfano wao kina samani sawa nao si juu yao kama tutaendelea na historia zao la nazalia kama udawini kizazi na kizazi tutabakia kujiona nyani tu udhaifu sokwe na mikia huku ni shaya akili nyingi kubarikiwa ustaarabu na hekima tukuka tukimpa mzungu na muasia ni kwa mafunzo na mitazamo kama hii tutaendelea kujichukia rangi maeneo ya kuzaliwa na kukulia asili hali na kadhalika kujichukia kuna zaka sumba kutafuta zaidi mazaifu yetu kuliko mazuri yetu hii ni HMG Back to Africa Movement